வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு தானியம் வழங்குவது உள்ளிட்ட மத்திய அமைச்சரவையின் பல்வேறு முடிவுகள் சாமானிய மக்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடியதாக உள்ளன பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு தினம் நாடு முழுவதும் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது பயங்கரவாதத்திற்கு இன்னுயிரை ஈந்த அனைவருக்கும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரியாதை மேற்கு வங்க மாநிலம் சுந்தர்பான் அருகே பலத்த காற்றுடன் கரையை கடந்தது அம்பன் புயல் மரங்கள் மின்கம்பங்கள் சாய்ந்தன மீட்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரம் அடுத்த மாதம் முதல் தேதி இயக்கப்பட உள்ள இருநூறு சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று தொடங்கியது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்தை தாண்டியது இதுவரை நாற்பத்தைந்தாயிரத்து முன்னூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் விரிவான செய்திகள் மத்திய அமைச்சரவையில் நேற்று எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளால் சாமானிய மக்கள் பயனடைவார்கள் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஏழை மக்கள் மூத்த குடிமக்களின் நலன்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய முக்கியமான முடிவுகள் நேற்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் கடன் கிடைப்பதை எளிதாக்கும் நடவடிக்கைகள் மீன்வளத்துறையில் வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல் போன்ற முடிவுகளையும் அமைச்சரவை எடுத்துள்ளதால் பல்வேறு தரப்பினரும் பலனடைவார்கள் என்று அவர் கூறியுள்ளார் மீன்வளத்துறையில் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் கட்டமைப்பு மற்றும் நிதியுதவியை உறுதி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டு நீலப்புரட்சி ஏற்படும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் குறு உணவு பதப்படுத்துதல் நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தும் திட்டத்தின் மூலம் உணவு பதப்படுத்துதல் துறை மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை எட்டும் என்றும் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் திட்டத்தை நோக்கிய முயற்சிகளுக்கு இந்த முடிவுகள் வலு சேர்க்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் நினைவு தினம் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு தினமாக நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்த நாளையொட்டி குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் பயங்கரவாதம் என்பது மனித குலத்திற்கு எதிரி என்றும் உலக அமைதிக்கு மிகப்பெரும் அச்சுறுத்தல் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நாளில் தாய்நாட்டை பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு பயங்கரவாதத்தால் உயிர் தியாகம் செய்த அனைவருக்கும் மரியாதை செலுத்துவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் பயங்கரவாதத்தை எந்த வடிவிலும் ஆதரிக்கும் அல்லது ஊக்கமளிக்கும் நாடுகளை உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ள வெங்கையா நாயுடு பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து போரிடுவது பாதுகாப்பு படையினரின் கடமை மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமை என்றும் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் நினைவு தினத்தில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவதாக கூறியுள்ளார் இம்மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் தாம் ஆற்ற உள்ள உரையில் இடம்பெற வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து ஆலோசனைகளை வழங்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அகில இந்திய வானொலி மூலம் பிரதமர் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றி வருகிறார் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி பிரதமர் உரையாற்ற இருபது அறுபத்தைந்தாவது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியாகும் இதையொட்டி அதில் இடம்பெற வேண்டிய கருத்துக்கள் தொடர்பான ஆலோசனைகளை மக்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பதாக பிரதமர் கூறியுள்ளார் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணில் தங்களின் கருத்துக்களை பதிவு செய்து அனுப்பலாம் மேலும் நமோ செயலி மை கவ் என்ற இணையதளத்திலும் மக்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் அல்லது ஒன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு என்ற எண்ணுக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுத்து குறுந்தகவலில் பெறப்படும் இணையதள இணைப்பிலும் தங்களின் கருத்துக்களை வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதிக்குள் அனுப்பலாம் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் உருவான அம்பன் புயல் சூப்பர் புயலாக உருவெடுத்து பின்னர் அதிதீவிர புயலாக மாறி நேற்றிரவு மேற்கு வங்க மாநிலம் சுந்தர்பான் கடலோர பகுதியில் கரையை கடந்தது பிற்பகலில் கரையை கடக்க தொடங்கிய இந்த புயல் சில மணி நேரம் நீடித்ததாகவும் இதன் காரணமாக ஒடிசா மற்றும் மேற்குவங்க மாநிலங்களில் நூற்றி அறுபது முதல் நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசியதாகவும் வானிலை மைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வேகமாக வீசிய காற்றால் இந்த இரு மாநிலங்களிலும் பல இடங்களில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்தன ஒரு சில வீடுகளும் இடிந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மேற்குவங்கம் மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களில் 
கடலோர பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் இரவு ஏழு மணி அளவில் புயல் கரையை கடந்த பின்னர் தயாராக இருந்த தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஒரு குழுவினர் உடனடியாக மீட்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர் புயல் பாதிப்பு குறித்து தெரிவித்த இந்திய வானிலை மைய தலைமை இயக்குநர் மிருத்யுஞ்சய் மொஹோபாத்ரா மேற்கு வங்கத்தின் தெற்கு மற்றும் வடகு இருபத்தி நான்கு பர்கானாஸ் மாவட்டங்கள் புயலால் மிக மோசமான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளதாக கூறினார் கிழக்கு மேதினிபூர் மாவட்டமும் பெருமளவு பாதிப்பை சந்தித்தது தவிர கொல்கத்தா மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் புயல் கரையை கடந்தபோது மணிக்கு நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசியதால் பல இடங்களில் மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்ததாக அவர் கூறினார் மேலும் ஒடிசா மாநிலத்தின் பத்ரக் பால்சோர் பகுதிகளும் புயலால் அதிக அளவு சேதத்தை எதிர்கொண்டுள்ளன இந்த மாநிலத்தில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையின் இருபத்தோரு குழுக்கள் உடனடியாக களமிறங்கி மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர் மின்கம்பங்களும் பல இடங்களில் சாய்ந்து விழுந்தன தொலைத்தொடர்பு வசதிகளை பொறுத்தவரை பேரிடர் மீட்பு படையினர் செயற்கைக்கோள் மற்றும் கம்பியில்லா தகவல் தொடர்பை பயன்படுத்தி மீட்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்தனர் இதுவரை கட்டடங்கள் இடிந்து விழுந்ததிலும் மழை தொடர்பான சம்பவங்களிலும் கொல்கத்தா அருகே இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக ஆரம்ப கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பயிர்கள் மற்றும் ஏராளமான கட்டடங்களும் பெருமளவு சேதமடைந்திருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது சாகர் தீவு காக்வீப் நம்கானா ஹிங்கால்கஞ்ச் உள்ளிட்ட இடங்கள் மிக மோசமான சேதங்களை எதிர்கொண்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதியில் உள்ள ஆறுகளில் அதிக அளவு நீர்வரத்து ஏற்பட்டது பல இடங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி கொல்கத்தாவில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையில் புயல் பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார் ஒடிசாவிலும் நான்கு கடலோர மாவட்டங்கள் மோசமான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளன இதனைத் தொடர்ந்து பங்களாதேஷ் நோக்கி சென்ற புயலால் அந்த நாட்டிலும் மிகப்பெரும் சேதம் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அணிசேரா நாடுகளின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று பங்கேற்றார் அஜர் பைஜான் குடியரசை சேர்ந்த அமைச்சர் ஷிராலியேவ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் நாம் அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகளின் அமைச்சர்கள் பங்கேற்று கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள அச்சுறுத்தல் மற்றும் கவலைகளை பரிமாறிக்கொண்டனர் உரிய தயார்நிலை மற்றும் அந்த தொற்றை முறியடிக்க சர்வதேச அளவிலும் பிராந்திய அளவிலும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவது குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் உலக நாடுகளிடையே ஒன்றுக்கொன்று இணைப்பு மற்றும் பரஸ்பர சார்பு சூழல் உருவாகியிருப்பதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமது உரையில் குறிப்பிட்டார் மனிதனால் உருவாக்கப்படும் சவால்களை எதிர்கொள்ள உலக நாடுகள் இடையே ஒருங்கிணைவு அவசியம் என்பதை இந்த தொற்று பாதிப்புகள் உணர்த்தியிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வழிகாட்டுதலின் பேரில் இந்தியா கொரோனா தொற்றை உறுதியுடன் எதிர்கொண்டு வருவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் மிக வேகமாக பரவிய தொற்றை இந்தியா பெருமளவு கட்டுப்படுத்தி தடுப்பு நடவடிக்கைகளை உறுதியாக மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமது உரையில் கூறினார் மேலும் அண்டை நாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உலக நாடுகளுக்கு மருத்துவ உதவிகளையும் இந்தியா அளித்து வருவதை அமைச்சர் தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார் இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகமான இக்னோவின் முதுநிலை ஆன்லைன் இந்தி பாடத்திட்டத்தை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் மொஹநூல் நேரலை வாயிலாக இந்த திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் ஆன்லைன் மூலமான கல்வி திட்டத்தை வலுப்படுத்தும் முயற்சியாக இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் இக்னோவின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா மட்டுமல்லாது மொரீஷியஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளிலும் இந்தி மொழி முக்கிய பங்களிப்பை கொண்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் தேசிய டிஜிட்டல் நூலகம் ஸ்வயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தளங்களில் ஆன்லைன் கல்வி மூலம் லட்சக்கணக்கானோர் பயன்பெற்று வருவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் உள்நாட்டு விமான சேவைகள் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் தொடங்கும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில் விமான பயணிகளுக்கான திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகளை உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி விமான பயணிகள் சூட்கேஸ் போன்ற பெரிய உடைமைகளை எடுத்துச் செல்ல அனுமதியில்லை அண்மையில் விமான பயணம் மேற்கொண்டது குறித்த விவரத்தை அளிக்க வேண்டும் விமானம் புறப்படுவதற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே விமான நிலையத்திற்கு வர வேண்டும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் 
பயணிகள் அனைவரும் ஆரோக்கிய சேது செயலியை கட்டாயம் பதிவிறக்கம் செய்திருப்பதுடன் அவர்களுக்கு தொற்று இல்லை என்ற தகவல் அதில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் தனிமைப்படுத்தும் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் தனிநபர் இடைவெளியுடன் பயணிகளுக்கான குறியீடு இடப்பட வேண்டும் ஆகிய விதிமுறைகளை உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது முன்னதாக நேற்று மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா ஊரடங்கால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த உள்நாட்டு விமான சேவைகள் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் மீண்டும் தொடங்கும் என குறிப்பிட்டிருந்தார் அடுத்த மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து நாடு முழுவதும் தொடங்க உள்ள இருநூறு சிறப்பு ரயில்கள் குறித்த பட்டியலை ரயில்வே துறை வெளியிட்டுள்ளது இந்த ரயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கியது ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே இந்த ரயில்களுக்கான முன்பதிவு செய்யப்படுகிறது குளிர்சாதன வசதி இல்லாத இருநூறு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என ஏற்கனவே ரயில்வே துறை அறிவித்திருந்தது இதற்கிடையே புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்காக இயக்கப்படும் ஷர்மிக் சிறப்பு ரயில்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாக்கப்படும் என்று ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது நேற்று வரை சுமார் இருநூறு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டதாக ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது தற்போதைய கொரோனா பாதிப்பு காலத்தில் அரசு அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் கர்ப்பிணி பெண்கள் பணிக்கு வர தேவையில்லை என தெரிவித்த மத்திய பணியாளர் நலத்துறை விலக்கு அளித்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய பணியாளர் நலன் மற்றும் பிரதமர் அலுவலக இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் பல்வேறு அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளைச் சேர்ந்த பொறுப்பு அதிகாரிகள் இந்த உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் இந்த சுற்றறிக்கை பொருந்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே பேறுகால விடுப்பில் இல்லாத கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தும் மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு வருவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக அதில் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் தேவையற்ற கூட்டம் ஏற்படுவதை தவிர்க்கும் வகையில் அலுவலகத்திற்கு வரும் நேரத்தை ஒன்பது ஒன்பதரை மற்றும் பத்து மணி என மூன்று பிரிவாக பிரித்து நடைமுறைப்படுத்துவதை சம்பந்தப்பட்ட துறை தலைவர்கள் உறுதி செய்யுமாறும் அமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்றி ஒன்பது பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது அத்துடன் மேலும் மூன்றாயிரத்து இரண்டு பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து அதன் எண்ணிக்கை நாற்பத்தைந்தாயிரத்து முன்னூறாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததால் இதுவரை உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து நானூற்றி முப்பத்தைந்தாக உள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலம் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்றி தொன்னூத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து முன்னூற்றி தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்தனர் பத்தாயிரத்து முன்னூற்றி பதினெட்டு பேர் குணமடைந்தனர் குஜராத்தில் பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்றி பத்தொன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்றி முப்பத்தைந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி முப்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் மூன்றாயிரத்து நூற்றி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் ஆயிரத்து நூற்றி முப்பத்தாறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினோராயிரத்து எண்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்தாயிரத்து நூற்றி தொன்னூத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து நூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை மாநிலத்தில் மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்றி தொன்னூத்தி மூன்று பேர் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் சிகிச்சைக்கு பின் இதுவரை ஐந்தாயிரத்து எட்நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கிற்கு பின்னர் புதுச்சேரி ஆந்திரா மற்றும் கேரள மாநிலங்களில் அரசு பேருந்துகள் இயங்க தொடங்கியுள்ளன புதுச்சேரியில் ஐம்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு பிறகு நேற்று கோரிமேடு நல்லவாடு வெளியனூர் உள்ளிட்ட ஐந்து வழித்தடங்களில் மட்டும் உள்ளூர் பேருந்து சேவைகள் தொடங்கின நகர்ப்பகுதியில் இரண்டு தனியார் பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதேபோல் புதுச்சேரியில் அடங்கிய காரைக்காலில் இருந்து கோட்டுச்சேரி பூவம் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கும் பேருந்து சேவை தொடங்கியது மேலும் கடலூர் நாகை மாவட்டங்கள் வழியாக காரைக்காலுக்கு புதுச்சேரியிலிருந்து இரண்டு பேருந்துகளை மட்டுமே இயக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது
இதேபோல் ஆந்திர மாநிலத்திலும் நேற்று முதல் அரசு பேருந்துகளை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது விஜயவாடா விசாகப்பட்டினம் நகரங்களை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இன்று முதல் ஆயிரத்து பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என ஆந்திர அரசு போக்குவரத்துக் கழக நிர்வாக இயக்குநர் மாதிரெட்டி பிரதாப் தெரிவித்துள்ளார் இந்த எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரிக்கப்படும் என்றும் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் அனைவரும் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இதேபோல் கேரள மாநிலத்திலும் நேற்று முதல் அரசு பேருந்துகள் ஆட்டோக்கள் இயங்க தொடங்கின ஊரடங்கால் மூடப்பட்டிருந்த முடி திருத்தும் கடைகளும் கேரளாவில் திறக்க அம்மாநில அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் வேளாண் துறையின் மூலமாக கூட்டு பண்ணை திட்டத்தின் கீழ் எண்பத்தி மூன்று விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர்கள் குழுக்களுக்கு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு வேளாண் கருவிகள் வழங்கப்பட்டது ஆரணியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாநில இந்து சமய மற்றும் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் எஸ் ராமச்சந்திரன் கலந்து கொண்டு நான்கு கோடியே பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வேளாண் கருவிகளை வழங்கினார் இத்திட்டத்தின் கீழ் மேற்கு ஆரணி வட்டாரத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்ட சேவூர் வேலப்பாடி பனையூர் உள்ளிட்ட பத்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர்கள் குழுக்களுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நாற்பத்தி மூன்று வேளாண் கருவிகளையும் அமைச்சர் சேவூர் எஸ் ராமச்சந்திரன் வழங்கினார் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பால் எழுந்துள்ள சூழ்நிலையை மனதில் கொண்டு முகக்கவசங்கள் தயாரிப்பு மற்றும் விற்பனை செய்யும் பணிகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளும் மாணவர்களும் இறங்கியுள்ளனர் இதுகுறித்த செய்தித் தொகுப்பு என்பது பழமொழி வாழ்க்கைச் சூழல் எப்படி மாறினாலும் அதற்கேற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்வதுடன் காலத்தோடு ஒருங்கிணைந்து வாழ வேண்டிய தருணமாக கொரோனா பாதிப்பு அனைவரையும் மாற்றியுள்ளது அந்த வகையில் ஊரடங்கு தளர்வுக்கு முன்னரே சென்னை உள்ளிட்ட மாநிலம் முழுவதும் சாலையோரங்களிலும் சிறிய தெருக்களிலும் கூட முகக்கவசங்கள் விற்பனை தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது மாணவர்கள் தொடங்கி பெண்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்டோரும் கொரோனாவால் அத்தியாவசியமாகியுள்ள முகக்கவசங்கள் தயாரிப்பு மற்றும் விற்பனையில் குதித்துள்ளனர் கொரோனா தொற்று நம்மை விட்டு எப்போது செல்லும் இந்த பாதிப்பிலிருந்து நாம் எப்போது விடுபடுவோம் என்ற கேள்விகளுக்கு இந்தியா மட்டுமல்ல உலக நாடுகளிலேயே இப்போது வரை பதிலில்லை கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்வோம் என்ற மனநிலைக்கு மாறிய விருதுநகர் மாவட்ட பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் முகக்கவசங்கள் தயாரிப்பு விற்பனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஊரடங்கால் பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் வீடுகளில் முடங்கி கிடக்காமல் மாணவர்களும் சாலையோர முகக்கவசங்கள் விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் வாகன புகையை தடுக்கும் வகையில் முகக்கவசங்கள் அணிந்த நிலை மாறி தற்போது கொரோனா என்னும் கொடூரன் தாக்காமல் இருக்க அனைவரும் வீடுகளை விட்டு வெளியே வரும்போது கட்டாயம் அணிய வேண்டிய அத்தியாவசியமானதாக முகக்கவசங்கள் உருவெடுத்துள்ளன இந்த தொழிலை தற்போது செய்வதால் ஓரளவு வருவாயிட்ட முடிவதாக தெரிவிக்கிறார் வியாபாரி ஒருவர் காலம் மாறினாலும் தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க உகந்த சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்வதே மனித குலத்தின் மிக முக்கியமான ஆற்றல் என்பதை விருதுநகர் மாவட்ட சிறு வியாபாரிகள் நிரூபித்துள்ளனர் பொதிகை செய்திகளுக்காக விருதுநகர் செய்தியாளர் கமலக்கண்ணன் பீகார் மாநில சட்டப்பே ஊரடங்கு காலத்தில் இந்திய போஸ்ட் பேமெண்ட் வங்கி மூலம் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வரை பணப்பட்டுவாடா செய்யப்பட்டுள்ளது தற்போதைய சூழ்நிலையில் பொதுமக்கள் வங்கிகள் மற்றும் ஏடிஎம் மையங்களில் பணம் எடுக்கச் செல்வதை தவிர்க்கும் வகையில் பொதுமக்களின் வங்கி கணக்கு ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் தபால்காரர் மூலம் அவர்களுக்கு நேரடியாக பணம் வழங்கப்படுகிறது இந்த அரசு சேவை தங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்று பல்வேறு தரப்பினர் கூறியுள்ளனர் அங்க போய் ஆபீஸுக்கு போக தேவையில்லாம வீட்டில் பயனுள்ளதாக இருக்குது சமூக இடைவெளி விட்டு கொரோனா நோய் பரவாம வீட்டில் வந்து கொடுக்க ரொம்ப வசதியா இருக்கு எங்களுக்கு பேங்க்குலாம் ஏடிஎம்க்குலாம் போகிறதுக்கு வசதி இல்லாத நிலமை இந்த கொரோனாவில் இருக்கிற வசதி 
நாங்க வந்து இந்த போஸ்ட் மெயின்டே வாங்கிக்கிறோம் அது எங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல தகவலா இருக்கு ஆதார் மூலியமா நாங்க வாங்குற வச எங்களுக்கு ஆதார் கொடுத்து நாங்க இவங்கள்ட்ட பத்தாயிரம் வரைக்கும் வாங்கிக்கிறோம் அதனால எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இது எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள இந்த திட்டம் எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கு பெரிய வெளியே போய் வாங்க முடியல சார் அதனால போஸ்ட் மேன் கிட்ட ஆதார் அட்டையை குடிச்சு நாங்க பணம் வாங்குறோம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவியா இருக்கு சார் மத்திய அரசு வந்து தபால் துறை தந்தி தபால் துறை இலாக்கா மூலமாக இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடை செஞ்சிருக்குது ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கு அவங்க நேரடியா தபால் துறை நேரடியாவே எங்களுடைய இருப்படத்துக்கு வந்து பணம் கொடுத்துட்டு போய் எங்களுக்கு வேண்டிய சௌகரியத்தை செஞ்சிருக்கு ரொம்ப நன்றிகள் எங்கள் ஆயிரம் தடவை இதுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் பீகார் மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் குறித்த பிஜேபி முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் அந்த கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் மேலும் பீகாரில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு நிலைமை புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைகள் அங்கு இந்த ஆண்டு இறுதியில் நடைபெற உள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தல் போன்றவை குறித்து மாநில நிர்வாகிகளுடன் நட்டா ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பிஜேபி பீகார் மாநில தலைவர் சஞ்சய் ஜெய்ஸ்வால் துணை முதலமைச்சர் சுஷில்குமார் மோடி மத்திய இணையமைச்சர் நித்யானந்த ராய் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர் தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர்கள் சம்மேளனம் மற்றும் சின்ன திரை தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் சார்பில் தமிழக அரசுக்கு விடப்பட்ட கோரிக்கையைத் தொடர்ந்து சின்ன திரைப்பட பிடிப்பை மீண்டும் தொடங்க அனுமதி அளித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் அதன்படி மாநில அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சுற்றுச்சுவர் உள்ள வீடுகளுக்குள்ளே அல்லது அரங்கிற்குள் மட்டுமே படப்பிடிப்பு நடத்த வேண்டும் தொற்று காரணமாக தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்கு இது பொருந்தாது பொது இடங்களில் படப்பிடிப்பு நடத்தக்கூடாது என்றாலும் ஊரக பகுதிகளில் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளை தவிர பொது இடங்களில் படப்பிடிப்புகளை நடத்த தடை ஏதுமில்லை படப்பிடிப்பு நடைபெறும் அரங்கம் அல்லது வீட்டை படப்பிடிப்புக்கு முன்பும் பின்னரும் கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்ய வேண்டும் நடிகர் நடிகைகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் முகக்கவசங்கள் அணிவதுடன் தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது சென்னையில் மாநகராட்சி ஆணையரிடமும் பிற மாவட்டங்களில் ஆட்சியரிடமும் படப்பிடிப்புக்கான முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விவசாயம் மற்றும் அதன் உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கான பணிகளுக்கு மத்திய அரசு ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளதற்கு திருவாரூர் மாவட்ட விவசாயிகள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் அத்துடன் விவசாயிகளுக்கான வருடத்திற்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் உடனடியாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரவு வைப்பது தங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருப்பதாகவும் அவர்கள் கூறுகின்றனர் இது வந்து முறையா எங்களுக்கெல்லாம் முறையா வந்து விவசாயிகளுக்கு சேரும் பட்சத்துல விவசாயிகள் மிக செழிப்பாக விவசாயத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும் பாரத பிரதமருடைய கிசான் திட்டத்துல தொகுப்பு தொகையாக ஆறாயிரம் ரூபாயில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கியிருக்கிறார் மீதம் இருக்கிற இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரம் என அந்த தொகையை இப்போது வழங்குவதாக கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த தொகை எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது என்பதை நினைக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நன்றி பாரத பிரதமருடைய கிசான் திட்டத்தின் கீழ் எங்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கி உள்ளார் மீது இருக்கின்ற தொகை வழங்க இருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் வழங்கும் பொழுது வழங்குவதால் இப்ப விவசாய வேலைகள் நாங்கள் செய்வதற்கும் உரங்கள் வாங்குவதற்கும் கடைகள் திறந்திருக்கின்றன அதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதற்கு பாரத பிரதமருக்கு மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் சர்வதேச அளவில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பது லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இதில் மூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இருபது லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் அமெரிக்கா தொடர்ந்து பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை பதினைந்து லட்சத்து தொன்னூத்தி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு தொன்னூத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்று லட்சத்து எழுபதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தொடக்கத்தில் அவ்வளவாக பாதிப்பை சந்தித்திராத ரஷ்யா தற்போது பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரை மூன்று லட்சத்து எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் எண்பத்தைந்தாயிரத்து முன்னூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலிலும் கடந்த சில நாட்களாக நோய் தொற்று விரைவாக பரவி வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூத்தி மூன்றாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினெட்டாயிரத்து எட்நூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து பதினாறாயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் 
ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தேழாயிரத்து எட்நூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் இதுவரை குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உலகில் கொரோனா வைரஸ் விவகாரம் ஒய்ந்த பிறகு இந்தியாவிற்கு சந்தை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள மத்திய மற்றும் தெற்காசியாவுக்கான அமெரிக்க உயர் அதிகாரி ஆலிஸ் பெல்ஸ் தற்போது வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு குறிப்பிட்ட தடை விதித்துள்ள இந்தியா அதனை நீக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் விவகாரம் காரணமாக சர்வதேச மயமாக்கலில் சிறிது பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதால் உற்பத்திக்கு பின்னர் விநியோகத்தில் பெரும் சவாலை எதிர்கொள்ள வேண்டியது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் எனவே வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கான வரியை குறைத்து உற்பத்தி நிறுவனங்களை இந்தியா அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இதன் மூலம் இந்தியாவிற்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கான தருணம் அமைந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலகில் மருந்துகள் மற்றும் தடுப்பூசி உற்பத்தியில் இந்தியா முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் எனவே இதற்கான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் கவனம் செலுத்தி உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் மக்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவிட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள அமெரிக்கா விரும்புவதாகவும் அதன் மூலம் வர்த்தக சூழ்நிலையில் முன்னேற்றம் அடைய இணைந்து செயல்பட விரும்புவதாகவும் அமெரிக்க உயரதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் மலை மாவட்டங்களில் உள்ள சில இடங்களில் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது மாநிலத்தில் வெப்பநிலை பொறுத்தவரை நாற்பது டிகிரி முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்று தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக முப்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு தானியம் வழங்குவது உள்ளிட்ட மத்திய அமைச்சரவையின் பல்வேறு முடிவுகள் சாமானிய மக்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடியதாக உள்ளன பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு தினம் நாடு முழுவதும் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது பயங்கரவாதத்திற்கு இன்னுயிரை இந்த அனைவருக்கும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரியாதை மேற்குவங்க மாநிலம் சுந்தர்பான் அருகே பலத்த காற்றுடன் கரையை கடந்தது அம்பன் புயல் மரங்கள் மின்கம்பங்கள் சாய்ந்தன மீட்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரம் அடுத்த மாதம் முதல் தேதி இயக்கப்பட உள்ள இருநூறு சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று தொடங்கியது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்தை தாண்டியது இதுவரை நாற்பத்தைந்தாயிரத்து முன்னூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மதியம் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்